அனைவருக்கும் வணக்கம் ரியல் அனாலிசிஸ் யூனிட் ஃபோரில் இன்னும் ஒரு யூனிவர்சிட்டி கொஷின் பார்க்கலாம் இஃப் எஃப் பிலாங் டு தி ஸ்கிரிப்ட் ஆர் ஆஃப் ஏபினா ரீமான் இன்டகரபிள் ஆர் த க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏபி இதுக்கான நோட்டேஷன் இதை பார்த்தல ரீமான் இன்டகரபிள் அர்த்தம் If F belong to Riemann integral or the closed interval AB, if capital F of X equal to integral A to X, small f of t dt, where A less than or equal to X, less than or equal to B, that is the X one lies between the closed interval AB in our thumb, and if F is continuous at X naught, that is the closed interval AB equal to the one point la F one continuous at X naught, then capital F dash of X naught equal to F of X naught, that is the one point la F one continuous at X naught. ஓகே இதில் நமக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த ஆசிலேஷனோட டெஃபினேஷன் தேவைப்படுது இந்த ரீமான் இன்டகரபிள்ல அந்த டெஃபினேஷன் இருக்கும் ரீமான் இன்டகரபிள் யூனிட் ஸ்டார்டிங்கில் நான் இங்கே உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இங்கே இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஜே இது ஸ்கிரிப்ட் ஜேன்றது வந்து பி எனி பவுண்டட் இன்டர்வல் ஆன் ரியல் நம்பர்ஸ் பவுண்டட் இன்டர்வல் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸாக இருக்கணும் எஃப் வந்து பவுண்டட் ஃபங்க்ஷன் ஆன் ஸ்கிரிப்ட் ஜேவாக இருந்துச்சுன்னா then upper bound capital M on the upper bound of, of F over script J in Arthur. Script J in a bounded interval on real number. Apo in the remote integrable then upper bound or lower bound are defined panna bodhu upper bound of the function F over the interval then I'm a defined panna bodhu. Okay. Capital M on the upper bound of F over J. It is in a least upper bound of F of X where X belong to the um, script J interval. That is lower bound of F over script J is the greatest lower bound of F of X where X belongs to script J. Then the oscillation of F over J is upper bound minus lower bound. Then the oscillation of F over J is upper bound of F over J minus lower bound of F over J. Right? Okay. This is what we have done. This is what we have done. Now we will not go to the next theory. Okay. Now we will do what we have done. H is the closed interval X, X plus H. அங்கே x வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது இது x ப்ளஸ் ஹெச் கம்மா எக்ஸ் எடுக்கிறோன்னா அங்கே ஹெச் வந்து லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதே ஏற்கனவே முதன்ன காணொலியில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஹெச் வந்து நம்ம கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஐ ஹெச் வந்து டினோட் த இன்டர்வல் எக்ஸ் நாட் கம்மா எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் ஹெச் அதாவது எந்த இன்டர்வலோட லென்த்தெலாம் ஹெச்சாக இருக்கோ அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்டர்வலில் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஐ ஹெச்னு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் உதாரணத்துக்கு நான் இங்கே உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போது ஹெச்ங்கிறது ஓகே இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஒன் கம்மா டூ அப்படின்னு சொல்கிறனா இந்த இன்டர்வலோட லென்த் என்னவாக இருக்குது ஒன்றுன்னு இருக்குது அதை டூ மைனஸ் ஒன்றுனா இந்த இன்டர்வலோட லென்த் வந்து ஒன்றுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஜேன்னு எடுத்திங்கன்னா மாட்லஸ் ஜே வந்து ஒன்று மாட்லஸ் ஜேனா லென்த் ஆஃப் இன்டர்வல் அர்த்தம் சப்போஸ் இதுவே நான் இந்த க்ளோஸ் இன்டர்வல் த்ரீ கம்மா ஃபோர் எடுக்கிறேன் இங்கே என்ன இருக்கும் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீனா ஒன்று இந்த இன்டர்வலோட லென்த் நமக்கு ஒன்று தான் இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்டர்வல்லாம் இருக்குது இல்லை எதனோட லென்த்தெலாம் இது இப்போ ஜென்ரலாக நான் சொல்லும்போது எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் ஹெச் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த ஹெச் ஒன்னாக இருக்கலாம் டூவாக இருக்கலாம் இல்லை பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கலாம் பாயிண்ட் ஒன்னாக இருக்கலாம் சப்போஸ் இதில் எப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் நாட் வந்து ஜீரோவில் ஆரம்பிக்குது ஹெச் வந்து நான் பாயிண்ட் ஒன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஜீரோ காமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இது ஒரு க்ளோஸ் இன்டர்வல் இல்லை எக்ஸ் நாட் வந்து இப்போ ஒன்னில் ஆரம்பிக்குதுன்னா ஹெச் பாயிண்ட் ஒன் தான் ஒன் காமா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்போ இந்த இன்டர்வலோட லென்த் வந்து பாயிண்ட் ஒன்னுன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த மாதிரி கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்டர்வல் ஹூஸ் லென்த் வந்து ஹெச்சாக இருக்கிறது தான் நம்ம ஐ ஹெச் அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து ஹெச் வந்து பாசிட்டிவ் Let i h denote the interval, closed interval x0, x0 plus h. That is the length of the interval h i r kira da i h na ma represent pa nirukko. Apo, in the function, namak remote integrable function vandhi f da. f on the interval. Apo, oscillation edukkum bodhu, oscillation of f over i h na ma edukkum bodhu na arthom. So, oscillation of f over i h. Apo, oscillation is nothing but upper bound minus lower bound. Upper bound na capital M. Apo, M of f over i h minus f over minus small m of lower bound of f over i h எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ எஃப் பற்றி நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் எங்கெல்லாம் நம்ம ரீமான் இன்டர்னபிள் பார்க்குறோமோ அங்கே எல்லாமே நம்ம எதை பற்றி பேசியிருப்போம் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் வச்சு தான் பேசியிருப்போம் ஸோ எப்போலாம் நம்ம கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோமோ அங்கே லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ ஃபங்க்ஷன் எடுக்கிறீங்கன்னா அது என்னவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது ஆசிலேஷன் அது அந்த நியரல் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் விச் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆசிலேஷன் அர்த்தம் ஓகே அந்த ஆசிலேஷன்னா ஒமேகா இப்போ நம்ம இங்கே என்ன எழுதுகிறோம் சின்ஸ் எஃப் பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க கண்டினியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் அட் த பாயிண்ட் பற்றி மட்டும் பேசியிருக்காங்க கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் நாட் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா 
x not belong to the closed interval a comma b. Apa inga small f on the f of t in sudo. Apa f of t ko f of x not kula difference in the varakuna less than or equal to the oscillation arako. So alda here f is continuous at x not belong to the closed interval a comma b. Then the difference between f of t and f of x, x not. Apa difference sudo the modulus of f of t minus f of x not. Or the distance between f of t and f of x not number kenna varako less than or equal to oscillation. So, oscillation of other omega of f over ih. In the h to the t to the t to the t to the any point belong to the interval ih. Okay, wow. If you have a modulus, you can see that the class is less than a. mod x less than a. This is simply minus a minus a less than x less than a. This is the upper bot, this is the lower bot. So, we will see that the modulus of f of t minus f of x less than or equal to omega. If you have a modulus, you can minus omega less than or equal to the modulus function less than or equal to minus omega. That is the same thing. Okay, so this implies minus omega of f over i h, okay, less than or equal to, inge rikkarudhu, f of t minus f of x naught less than or equal to plus omega of f over i h. So, inge minus f of x naught rikkli, inge rikkarudhu vena, apana adding f of x naught ila inequality pulla pandra, so, this implies f of x naught minus omega of the oscillation of f over i h less than or equal to the minus f of x naught plus f of x naught cancel it. Here we have to say f of t which is less than or equal to f of x naught plus omega of f over i h. Okay. Now, what do we do? Taking integral with respect to dt எடுத்து along with the limit x0 to x plus h எடுக்கப் போரும் so integral x0 to x plus x0 plus h அந்த உள்ள இருக்குவிது அப்படியே இருக்கும் integrant இதுதான் உங்களுக்கு எதைப் போர்த்து integrant பண்ணும் t ஏ போர்த்து integrant பண்ணப் போரும் அப்பு இது வந்து f of x0 minus omega of f over i h into dt is less than or equal to integral x0 to x0 plus h f of t dt is less than or equal to integral x0 to x0 plus h f of x0 plus omega of f over i h into dt. இந்த integrant பார்த்திக்கு நான் இந்த integrant எல்லாவே நமக்கு என்ன வாருக்கோ இது T ஏ இல்லாப் இது மொத்தமாவே constant அப்பா constant integrant பண்ணா constant into variable எது variable T அப்பா T இக்கு limit வந்து upper minus lower x0 plus h minus x0 நான் h மட்டு வரும் இது ஏப் போடுது நாம் முன்னடியது இன்னும் தேர்த்திலியும் நாம் replace பண்ணிருப்பலி அது இது fundamental தேர்த்தில போட்டுருக்கும் அது இதாம் அது இது calculation வா இங்கியோ அப்பா இது குதல நாம் என்ன பல்லா இது குட int h வரும் அது இப்போல் இது புள்ளவே constant in the dt ki t po to t ki limit apply pon mati int h mati varo so this implies nama kenna result varadha avadhi na h into integral sorry h into f of x naught minus omega of f over i h less than or equal to either end the changes will be the update arukkud x naught to x naught plus h small f of t dt is less than or equal to in the other pula 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 h into f of x0 plus omega of f over i h. Okay, wow. So, இப்பு இந்த இது பாருங்க, உள்ள இருக்கிறில்லே, இந்த இன்பிட்பில்லே இருக்கிறேன். integral x0 to x0 plus h f of t dt. அதை பார்த்து நீ நமைக்கு என்ன நாமக வருந்தும் first fundamental theorem நாமக வருந்தும். அப்பா, அதுக்கு பதில் நாம் என்ன replace பண்ணலாம் நருத்தும். integral a to x f of t dt இதில் நாம் replace பண்ணுப்பது இங்கு கொண்டும் திருப்பில்லியா a to x f of x plus h minus f of x கொண்டும் வல்லியா தோ இந்த result இந்த result தான் இங்கு apply பண்ணப் போரும் so integral x0 to x0 plus h இக்கு பதிலா நாம் என்ன replace பண்ணலா அப்படியின்னா 
f of x0 plus h minus f of x0 நாம் replace வண்டும். So this implies h into f of x0 minus omega of f over ih by using first fundamental theorem in the integral x0 to x0 plus h இக்கு பதில் நாம் வேண்டப் பண்டும். f of x0 plus h minus f of x0 capital F okay वा अप f of x0 plus h minus f of x0 is less than or equal to h times f of x0 plus oscillation of f over ih இங்கு நாம் h நாம் என்ன நட்திருக்கும் the credit than 0 நட்திருக்கும் அப்ப positive h நட்திருக்கால் அந்த h அல்லும் நாம் divide பண்டும் so divided by h பண்டும் வேறு h greater than 0 அப்ப இது inequality அப்படிதா இருக்கும் இதும் ஆகாது உங்களுக்கு so this implies இந்த h போய்ட்டும் நாம் இக்கிறுக்கிறது f of x0 minus oscillation of f over the interval ih is less than or equal to f of x0 plus h minus f of x0 h अलदा divide पड़े रुको लिया so this is less than or equal to f of x0 plus the oscillation of f over ih இத்த நாம் ஒன்ன நிடுத்துக்குறோம் அக்கின் நமுக்கு hypothesis f of பத்து என்ன சொல்லிருக்காங்க f is continuous at s x0 குடுத்துருக்காங்க okay since small f வது is continuous continuous at x0 குடுத்துருக்கத்து நால் அப்பாந்த oscillation upper bound minus lower bound இடுக்குள்ளும் the oscillation must be 0 வாருக்கும் அப்பு எப்பலாம் continuous சொல்லுமாம் உங்கள் upper bound equal to lower bound ஆருக்கும் அப்பு oscillation நம்மைக்கு என்ன வாரும் 0 வாருது நர்த்தும் so that is limit h tends to 0 oscillation of f over ih நமைக்கு என்ன வருணும் கண்டிப்பா 0 வருது நர்த்தும் அப்பு இங்கு oscillation 0 நாம் எடுக்குரும் அப்படினா இந்த equation வல்ல take limit as h tends to 0 எடுக்கப் போரும் அப்பு limit h tends to 0 எடுக்கப் போது இங்கு limit h tends to 0 இங்கு வரும் addition subtraction of two terms இந்த தடித்தினே நாம் limit போடுவோம் இந்த oscillation 0 வைடும் இந்த oscillation 0 வைடும் அப்பு இங்க மீத் இருக்குருது f of x0 இருக்கும் இங்க மீத் இருக்குருது f of x0 இருக்கும் so limit as h tends to 0 on the inequality எடுக்குரும் அதைப் போல நாம் f continuous at the x0 இருந்தால் அதுக்கு oscillation வந்து நாம் 0 இருந்து சொல்லும் அப்பு இந்த limit தன்தினே எடுக்கும் போது limit h tends to 0 f of x0 minus limit h tends to 0 omega வரும் போது the limit h tends to 0 omega 0 வாய்டும் இது h ஏ இல்லை அப்பு limit h tends to 0 f of x0 இதுல் நாம் சிம்பலை என்ன இருதலாம் f of x0 மட்டு இருதலாம் less than r equal to இது பாருங்க limit h tends to 0 f of x0 plus h minus f of x0 by h the limit exist நாம் இது நமக்க என்ன வா f dash of c எடுதுவோம் இல்லியா இப்பு x0 இருக்குத்தால் இங்கு f dash of x0 எடுதுவோம் less than or equal to இங்கு பாத்தினே the oscillation வந்து continuous ஆக்குத்தால் the oscillation 0 வாய்டும் at the point x0 அப்பு இதில் h ஏ இல்லை இதுக்கு limit apply பண்ணா f of x0 தாவோம் இந்த inequality பாருங்க left to right இரண்டுமே less than or equal to f of x0 இருக்கு this means f dash of x0 வந்து equal to f of x0 small f of x0 நார்த்தோம் அடுத்து காணம் இல்லைப் பார்க்கலாம் நன்றி வடக்காம்.